Al único que respeta es a Aira Vega. Bueno, este es el asesor de, a, a acá, Daniel. ¿Está bien? Más para allá. Más, está, perfecto. Bueno, muy bien. Esto es lo que dice el asesor del programa. Buenos días, ta, 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 bien. Bueno. Para Sara. Sí, porque siempre lo mismo. Para Sara. Escuche, empiezo con una cuartetera para arrancar livianito porque hoy es primavera. Ya estamos en primavera. ¿Se acuerda de Titán González? Ex cantante de la barra, luego convertido en exitoso Titán abogado. Ahora volvería a cantar por única vez para celebrar sus 30 años cuarteteando. Lo fui a visitar al estudio, golpeo la puerta, me dicen pase. Y le digo, hola Titán, Titán, ¿dónde estás? Detrás de una pila de expediente aparece mirándome por arriba de los lentes, me dice, ¿qué haces viejito? No, le digo, Titán, vengo a preguntarte si volvés al ruedo. Me dice, solo para festejar mi cumple número 30. No puedo, tengo mucho trabajo en el estudio y esto es solo un gustito que me quiero dar. A propósito, me tengo que ir a Bower ahora a visitar a un amigo tuyo, el flaco cocodrilo sin dientes, que sin querer... ¿Cómo? El flaco qué? cocodrilo sin ¿Qué? diente que sin querer se quedó qué? con un tele y otras cositas de una casa que Ay, entró por querer. equivocación. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar. No se dio cuenta, bueno, vos. vuelve Titán por un día. Bien, salud. Muy bien. Un invitado especial y tengo otra cuartetera para participar de los festejos de Sabroso, eh, que serán en el Orfeo, como ya le anticipé hace casi un mes, será David de Dale que va. Y otro sería Lisandro Márquez. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les dije que había habido una peleita entre David y Wally? Bueno, parece que todo pasó. Escuche esta diferencia entre un concepto popular y otro solo recaudatorio. ¿Qué? Los muchachos cuarteteros cobrarán, es decir, los de Sabroso, para su fiesta 150 y 200 pesos para la entrada como la de un baile. Salvando, claro está, las distancias para evitar las críticas, lo aclaro, Ricardo Montaner, claro. sí. para en lugar de visión restringida, que es una forma elegante de decir no se ve un pomo, sí, sí. cuesta 1.700 pesos. ¿Eh? Carísimo. Muy carísimo. Uh. Buah. Disculpe, Isardi, le quiero hacer esta pregunta. ¿No le está alcanzando la guita a usted? Me dijeron que asumió como técnico de Peñarol. Eh. Le deseo lo mejor, pero la verdad es que no sabía que andaba medio cortado Mirá. y que empieza a rebuscársela con el tema del fútbol. Así que cuando vi ayer la promoción que estaban haciendo suya en las redes sociales, la verdad que me emocioné. ¿Ha sido un técnico ahí? de fútbol? No. 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 ¿Qué es eso? Es el flaco Nadaya. ¿Qué es eso? Nadalla, claro, claro el Nadalla. histórico hombre de San Lorenzo. Le vi ah, parecido. Claro, claro. Ya, ya me agarra para ver. No, el Nadalla sí es pelado, sí. bueno. Tiene ser, bigote. Ser, Mirá el bigotito tiene, ese. Tiene, tiene bigote, bueno. ¿Cómo me vas a decir que no hay? ¿Por qué no? Escuche un datito. El after que está en la Alvear hoy estaba abierto. Epa. Curiosamente había policías en la puerta y estaba funcionando. ¿Qué hacen los policías? ¿Los cuidan ahí? ¿Por qué no entran? Yo sé lo que me va a responder usted, Guisardi. Los policías no tienen poder en esta cuestión que debería ser de la municipalidad. Ahora el after estaba funcionando. La verdad es que no tengo idea. ¿Usted sabía? Y esto, atención a los muchachos que hacen política y que por ahí, bueno, también duermen como su periodista. No. ¿Usted sabía que un emisario de los de peso le habría ofrecido bajar la lista del albertismo a cambio de que Juancito se exprese a su favor? Tómelo como cierto, porque esto es chequeado punto asesor. Esto es así, como se lo digo, ocurrió. Vino un emisario y ofreció... Ese canje. Yo te bajo mi lista, vos me apoyas a mí. Me parece que la lista no se baja. <risa> se viene un evento con un poquito de reunión, una mezcla. Grandes empresarios juntos a Albertito. 
Cuando dice Albertito de Fernández. Sí, claro, Alberto. No, candidato. Claro, no será Alberto. Exactamente. Alberto. Alberto. Candidato de Frente Alberto. para Todos. O frente Esto de todos. está fogoneado por el hombre de general de esa, mi querido amigo Robertito Urquía. Oh, amigo de la... El operativo lo llamaría yo pescando fuera de la pecera. Esto es para la muchachada de la política que me bardea y me dice que vendo humo. Acuérdese, dentro de unas horas o un día, anunciarán este gran evento con empresarios y Alberto Fernández. Yo le digo, a esto le pondría pescando fuera de la pecera. ¿Qué quiere decir eso, pescando fuera de la pecera? Y supongo yo que pescar en la pecera es fácil. Claro. Ah, Muy difícil para captar, en el solo captar, digamos, ¿Eh? fuera de... Fuera del justicialismo. Exactamente. Ah, hable más ¿Cómo fácil. ¿Cómo interpretas? Ahí interpreté. Bueno, que hable más fácil. Me vive pegando como no lo interpreta, claro. Estuve este... ayer con mi amigo Vizcacha Vaga. Viejo. Vizcacha Vaga. ¿Cómo? Vizcacha Vaga. Vizcacha Vaga. Vizcacha Vaga. Hombre no del riñón Vizcacha derecho Vaga. de Unión por Córdoba. Vizcacha Vaga. Me asegura que no habrá sorpresas en el gabinete del gringo. Y donde sí habrá algunas sorpresas es en el gabinete de Martín. Parece que cobra aún más fuerza lo que yo le anticipé la semana pasada sobre la posibilidad de que continúe su amigo Guisardi Marquiaro en Cultura. Bueno. Otro amigo que tengo. A este le decimos... El hombre es de poco salir y le hemos puesto nosotros los amigos Municipalidad de Amboy. ¿Municipalidad de Amboy? ¿Cómo le van a llamar Municipalidad de Amboy? ¿Por qué Municip Municipalidad de Amboy? Un muchacho que se llama Municipalidad ¿Qué de Amboy. Dice, ¿Por qué? No tengo ¿Qué le dicen así? ¿Cómo le dicen sí. Municipalidad de Amboy? Me Ahí contaba... viene Muni. Ahí viene Muni. De Amboy. Me, claro, le han puesto eso porque es de poco salir. Dice. Claro. No sé. Me contaba este amigo que el domingo hay elecciones en Altagracia. Hay un fuerte enojo en el gobierno provincial con Walter Saiek porque está trabajando abiertamente en favor del candidato radical. Por miedo a que los hermanos Torres lo jubilen políticamente, prioriza su problema personal y pone en riesgo que hacemos por Córdoba pierda una ciudad tan importante. Esto es lo que me dice Municipalidad de Amboy. En el peronismo recuerdan que más allá del resultado, Sadaiek va a quedar muy mal parado. Algo parecido pasó en Villa María, entre Gil y Castelo, pero finalmente allí la sangre no llegó al río. En Alta Gracia no hubo acuerdo. Bueno. Felicítelo a su periodista deportivo. ¡Bien! No, 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 esto, no, esto no es No por una deportiva. Ah, bueno. Anticipó. Que las multas para Uber eran de 72 mil pesos. Ah, sí. Lo dijo antes de ayer y que hicieron ayer, pusieron multas de 72 mil pesos. Muy bien, Muy bien. Un... hay Muy veces bien, que está despierto. <risa> Muy bien, Daniel. Echará una, una en el año. Una. Le mando un saludo para todos ustedes, un abrazo fraternal para mi amigo el doctor Sabac, que me guardó una cajita. <risa> Muy importante de muestras gratis que pienso utilizar este fin de semana para la primavera. Arde, papi. Sí. ¿Para ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le guardo, chicle? ¿Qué le guardo, Secreto doctor? profesional. No puedo. Saludos para las chicas, espero que pesquen agua. Entonces, no.